வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது நைன் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட் லெசன் பாய்மங்கள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் ஒப்படர்த்தி திரவமாணி அப்புறம் பால் மாணி இதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த பாடத்தில் பாய்மங்களின் அழுத்தம் அப்படிங்கிறதுல திரவங்களால் ஏற்படும் அழுத்தம் திரவ தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம் அத ஒரு வீடியோவிலையும் வளிமண்டல அழுத்தம் கணக்கிடுதல் அப்புறம் காற்றழுத்த மாணி காற்றழுத்த மாணியோட வகைகள் அதை இன்னொரு வீடியோலையும் பார்த்துருக்கோம் பாஸ்கல் விதி நீரியல் அழுத்தி இதை சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த பாடம் சம்மந்தமான நாலாவது வீடியோ இது ஸோ இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் மற்ற வீடியோ சொல்கிற லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடர்த்தின்னு சொல்லும்போது நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்காக ஆரம்பித்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ இங்கே ஒரு கியூபாய்ட் ஒரு பார் ஷேப்பில் வச்சுருக்கேன் பத்து மீட்டர் நீளம் அஞ்சு மீட்டர் ஆகலும் ரெண்டு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு பெரிய பார் ஸோ அதனுடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் கிலோ இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் ஸோ சின்ன டப்பா மாதிரி இருக்க இது அஞ்சு லட்சம் கிலோ இருக்குமானா பத்து மீட்டரில் சொல்லியிருக்கேன் பத்து மீட்டருங்கிறது ஒரு பெரிய ஹாலோட லென்த்து ஸோ ரெ ரெண்டு ரூமோட லென்த்து தான் இந்த அஞ்சு மீட்டருங்கிறது ஒரு சராசரியாக ஒரு ஆறடி இருக்கிற ஒரு ஆளோடைய உயரம் தான் அந்த ரெண்டு மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ அவ்வளோ பெரிய பருமன் உள்ளது அது ஸோ இந்த பொருளுடைய பருமன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு தெரியும் லென்த் இன்ட்டு பிரத் இன்ட்டு ஹைட்டு அப்படி பார்க்கும்போது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு ஸோ பருமன் பார்க்கும்போது நூறு மீட்டர் க்யூப் இந்த நூறு மீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த மீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து பருமனோட அடிப்படை அந்த மாதிரி நூறு மீட்டர் இருக்குங்கிறது தான் இந்த நம்பருடைய இந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பாக்ஸ் ஒரு அட்டைப்பொட்டி மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கணும் ஒரு மீட்டர் லென்த்து ஒரு மீட்டர் பிரத்து ஒரு மீட்டர் ஹைட்டு உள்ள ஒரு அட்டைப்பட்டி அதுக்குள்ள நீங்க எந்த பொருள் போட்டு வைக்கிறீங்களோ அதை எடுத்து பார்க்கும்போது எத்தனை கிலோ இருக்கோ அதுதான் அந்த பொருளுடைய அடர்த்தி ஸோ நம்ம மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கும் போது பேசிக்கா நம்ம ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டியது ஒரு மீட்டர் லென்த் ஒரு மீட்டர் பிரத்து ஒரு மீட்டர்னா ஒரு ஆறு அடி ஆளுடைய இடுப்பளவு உயரம் உள்ள ஒரு அட்டைப்பட்டியை தான் நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கணும் அந்த அட்டைப்பட்டி மாதிரி நூறு அட்டைப்பட்டி இதுல இருக்கிறதா அர்த்தம் அந்த அதுக்கான ஸ்பேஸை இதை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதா அர்த்தம் நம்ம அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடர்த்தி அப்படிங்கிறது நிறை டிவைடட் பை பருமன் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா அளவுல தெரியும் ஸோ இங்கே நிறைய நமக்கு தெரியும் அஞ்சு லட்சம் கிலோன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அடர்த்தி சீக்வல்ட்டு அஞ்சு லட்சம் கிலோ பருமன் நமக்கு தெரியும் நூறு மீட்டர் க்யூப் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த பூஜ்யத்துக்கு இங்கே ரெண்டு பூஜ்யம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஐயாயிரம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிறது தான் அடர்த்தி இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொரு மீட்டர் க்யூப் உள்ள அந்த அட்டைப்பட்டிலையும் ஐயாயிரம் கிலோ தான் இந்த பொருள் அது இந்த பொருள் என்ன பொருள்னே நமக்கு தெரியாது இந்த பொருள் ஒவ்வொரு மீட்டர் கியூப்லையும் ஐயாயிரம் கிலோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒருவேளை நான் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த எம் கியூப் அப்படிங்கிற அந்த அட்டைப்பட்டியில் ஆயிரம் கிலோ இருக்கும் அதுதான் தண்ணியோட அடர்த்தி ஸோ அடர்த்திங்கிறத நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பிடிச்சிக்கணுன்னா அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மீட்டர் க்யூப் உள்ள அந்த அட்டைப்பட்டியை நம்ம எந்த பொருளோட அடர்த்தியை கருதுறோமோ அந்த பொருளை காற்று இல்லாத அளவுக்கு நிரப்பும் போது அது எத்தனை கிலோ வருதோ அதுதான் அந்த பொருளினுடைய அடர்த்தி அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நிறைய கிலோ வருது அப்படின்னா அந்த பொருள் ரொம்ப க்ளோஸராக பேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரி ஓகே அடர்த்திங்கிற அளவில் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீரின் அடர்த்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் லென்த் ஒரு சென்டிமீட்டர் பிரத்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு உள்ள ஒரு சின்ன என்ன சொல்கிறது நம்ம நாக நம்ம விரலுடைய நுனி அளவுக்கு அப்படியும் இல்லையா ஒரு ரப்பரை எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவில் ஒரு க்யூப் இருக்கும் அந்த ஷேப்புக்கு ஒரு ஒரு எம்டி பாக்ஸ்னு வச்சுக்கும் அதுக்குள்ளே தண்ணியை நிறைய அந்த தண்ணியை எடுத்து வெயிட் போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ நாலு டிகிரி செல்சியஸில் நீங்கள் எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துக்கிறீங்க அதுக்கு ஈக்குவலான அளவில் தான் மாசு இருக்கும் நீங்கள் என்ன பருமன் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான அளவில் தான் நிறை இருக்கும் அப்படிங்கிறது தண்ணியோட சிறப்பு இயல்பு அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மற்றதெல்லாம் தண்ணியோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு டெசிமீட்டர் க்யூபுக்கு ஒரு கிலோகிராம் இருக்கும் இந்த டெசிமீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிறது தான் லிட்டர் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டெசிமீட்டர்லேயும் பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம லிட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ இருக்கும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து நீங்கள் இடம் போட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு கிலோ தான் இருக்கும்
ஸோ நீரின் நிறை நீரின் பருமன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சஃபிக்ஸ் டபிள்யூ அதே மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடிய பொருளின் அடர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா பொருளின் நிறை டிவைடட் பை பொருளின் பருமன் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் எம் சஃபிக்ஸ் ஓ வி சஃபிக்ஸ் ஓ அதாவது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஓ அப்படிங்கிறது போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ நமக்கு நீரின் அடர்த்தி பொருளின் அடர்த்தி அப்படின்னு தெரியும் ஒப்பு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நீரின் அடர்த்தியோட நம்ம எந்த பொருளை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த பொருளுடைய அடர்த்தியை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது தான் ஒப்பு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த வகையில் ஒப்பு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பொருளின் அடர்த்தி டிவைடட் பை நீரின் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் பொருளின் அடர்த்திங்கிறது எம் சஃபிக்ஸ் ஓ டிவைடட் பை வி சஃபிக்ஸ் ஓ டிவைடட் பை நீரின் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது எம் சஃபிக்ஸ் டபிள்யூ டிவைடட் பை வி சஃபிக்ஸ் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டபிள்யூ இந்த வி வி கேன்சல் ஆகிடும் ஒரே வால்யூம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மகிட்ட அடர்த்தி டென்சிட்டி அப்படி இருந்தாலே யூனிட் வால்யூமில் தான் சொல்லுவோம் மீட்டர் க்யூப்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரு மீட்டர் க்யூப்பில் எவ்வளோ கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ மீட்டர் க்யூப் மீட்டர் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம யூனிட் வால்யூமில் சொல்லியிருந்தோம்னா மற்றபடி வால்யூம் டிஃபர் ஆகுதுன்னா இந்த வால்யூமை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ ஒப்பு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவிஷன் வந்து மேலே போகும்போது பெருக்கல்ல ஸோ எம் சஃபிக்ஸ் ஓ இன்டு வி சஃபிக்ஸ் டபிள்யூ டிவைடட் பை வி சஃபிக்ஸ் ஓ இன்டு எம் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது ஸோ வி வி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒப்பு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவ்வளோதான் இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வால்யூமும் ஒன்றா இருக்கிற பட்சத்தில் அல்லது யூனிட் வால் வால்யூமில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டேரெக்டாக அடர்த்தியை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மற்றபடி நிறையும் பருமனும் வெவ்வேறு மாதிரியான சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இது தான் ஃபார்முலா ஸோ ஒப்பு அடர்த்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டேரெக்டாக அந்த பொருளுடைய நிறையை கம்பேர் பண்ணியே சொல்லலாம் டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது தான் ஒப்பு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஒன்றா இருக்கிற பட்சத்தில் அதனுடைய மாசு எந்த பொருளுடையான ஒப்பு அடர்த்தியை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த பொருளுடைய மாசு டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த வாட்டர் நீரின் நிறைய வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒப்பு அடர்த்தி அளவிடுதல் பிக்னோமீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை காமிச்சு வச்சுருப்பாங்க இந்த படத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ நான் நெட்லேருந்து ஒரு படம் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு பிக்னோமீட்டருங்கிறது இப்படி தான் சாதாரண ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேலே இந்த கார்க்கு அது வந்து கிளாஸ்லேயே இருக்கும் நம்ம பெரும்பாலும் ரப்பர் கார்க்கு தான் பார்த்துருப்போம் இது கிளாஸில் கார்க் இருக்கும் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும் நடுவில் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஹோல் இருக்குது ஸோ இன்னொரு படத்தை பார்த்தா கூட நமக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்குது ஸோ என்னென்னா இந்த இது ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றிட்டு இந்த கார்க்கு தூக்கி மேலே போட்டுட்டு அதையும் தண்ணியை ஃபில் பண்ணும்போது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிற தண்ணி இது வழியாக தப்பிவிடும் அப்படிங்கிறது தான் இதை நம்ம சாதாரண ஃப்ளாஸ்கில் வச்சு இந்த கார்க்கு போடாமல் கூட செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் அப்படி இப்போ நான் இதை தூக்கி வேறு ஒரு இடத்துல வைக்கிறேன் வெயிட் போட வைக்கும்போது கொஞ்சம் ததும்போம் தண்ணி குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒன்று ஓகே இதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி ஒப்படர்த்தி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம புக்கில் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த டிவைஸை வச்சு நம்ம ஒப்படர்த்தி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ நீரின் அடர்த்தி ஒரு கிராம் டிவைடட் பை ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் அதாவது ஒரு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப் நீர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை எடை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு கிலோ இருக்கும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து நம்ம வெயிட் போட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு கிலோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது நீடு நடத்தி இதை நம்ம தான் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிட்டு தான் மற்ற பொருளுடைய அடர்த்தி இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நீருடைய இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிஹேவியர் தான் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து வெயிட் போட்டு பார்க்குறேன்னா ஒரு கிலோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிக்னோமீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தண்ணியை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடணும் இந்த கார்க்கை போட்டு கார் அந்த ஹோல் வரைக்கும் ஃபுல்லாக தண்ணியை ஃபில் பண்ணிடணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டு பார்க்கணும் வெயிட் போட்டு பார்க்கும்போது ஒரு வெயிட் காமிக்கும் ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கை எம்டியாக தண்ணியை ஃபில் பண்ணாமல் வெயிட் போட்டு பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த ஃப்ளாஸ்க்கோட வெயிட் தெரிஞ்சிடும் இப்போ தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் வெயிட் போட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு வெயிட் காமிக்கும் அதில் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கோட வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்
அதனுடைய பருமனையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ நீரை நடத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநூறு ஐநூறும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒரு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம இதில் எடை போட்டு பார்க்குறது மூலயமா அதனுடைய நிறை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஐநூறு கிராம் அதிலிருந்து அதனுடைய பருமனையும் கணக்கிட முடிஞ்சிச்சு ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக வெளில எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு துடைச்சி எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு லிக்விடு சாம்பிள் லிக்விட் என்னவோ அதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இது வரைக்கும் கார் கூட டாப் அந்த ப்ரூம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் திரும்பவும் வெயிட் போட்டு பார்க்குறேன் அப்பவும் பாட்டிலோட வெயிட்டை தவிர்த்து அந்த உள்ள இருக்கிற திரவத்தோட வெயிட்டை இந்த பிளாஸ்கோட வெயிட்டை தவிர்த்து உள்ள இருக்கிற திரவத்தோட வெயிட்டை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு அறுநூறு கிராம்னு வச்சுக்கோ நிறைய டிவைடட் பை பருமன் தானே திரவத்தின் அடர்த்தி ஆனால் அவங்க தெரிஞ்சோம் இவன் எனக்கு அறுநூறு கிராம் வெயிட் வந்துச்சு பருமன் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தான் தெரியுமே இந்த பிளாஸ்கோட பருமன் எவ்வளோன்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தண்ணியோட வெயிட் போட்டு பார்த்தோம் ஐநூறு கிராம் இருந்தது ஐநூறு கிராம் தண்ணி இருந்ததுன்னா அதில் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஐநூறு சென்டிமீட்டர் அதாவது அரை லிட்டர் அதே பிளாஸ்க் தான் அப்போ நம்ம பிளாஸ்க்க மாத்திக்கலாம் அப்போ இங்கேயும் பருமன்ிட்டருக்கு <laughs> ஒரு கிலோவும் ஒரு இரநூறு கிராமும் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் தண்ணியோட கொஞ்சம் அடர்த்தி அதிகம் அப்படிங்கிறது அப்ப திரவத்தின் அடர்த்தி ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது ஓகே இது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒப்படர்த்தியை தெரிஞ்சுக்கலாம் பொருளின் அடர்த்தி டிவைட் பை நீரின் அடர்த்தி அப்ப இது ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை ஒன்னு வச்சோம்னா ஒப்படர்த்தியும் என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் ஆனா அங்கே யூனிட் எதுவும் இருக்காது எனக்கு மேல என்ன யூனிட்டோ அதே யூனிட் கீழங்கும் போது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது ஒப்படர்த்தி இந்த மெத்தட் மூலயமா நம்ம சாம்பிள் லிக்விட் அந்த லிக்விட் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து தண்ணியோட கம்பேர் பண்ணி அதனுடைய டென்சிட்டியை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மெத்தட்ல இந்த பிக்னோமீட்டர் இந்த பிக்னோமீட்டர்ல வெறுமனே திரவத்தோடைய டென்சிட்டி மட்டும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்லாம் இல்லை ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டியை கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த நீரின் அடர்த்தி ஒரு கிராம் டிவைட் பை ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த அதை மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த குடுவை பருமன் நமக்கு ஐநூறு சென்டிமீட்டர்னு தெரியும் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த குடுவை ஃபுல்லாக தண்ணியை நான் நிரப்பிக்கிட்டு இடை போட்டு பார்த்தா அதனுடைய நிறை நிறை வந்து ஐநூறு கிராம் வந்துச்சு ஸோ அந்த ஐநூறு கிராமில் இருந்து அதனுடைய பருமன் என்னவா இருக்குங்கிறத நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது அடுத்தது திடப்பொருளை மட்டும் இந்த ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு நான் வெயிட் போட போகிறேன் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் திடப்பொருளோட இடையை மட்டும் தான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளாஸ்கோட வெயிட் அதை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் உதாரணத்துக்கு மண்ணுன்னு வச்சுக்கும் மண்ணை நான் இதில் போட்டுட்டு வெயிட் போடும்போது எனக்கு மண் ப்ளஸ் ஃப்ளாஸ்கோட வெயிட் கிடைக்கும் ஃப்ளாஸ்கோட வெயிட்டை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேனா மண்ணோட மை வெயிட் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அந்த திடப்பொருளின் நிறை பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிராம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த மண்ணு மட்டும் போட்டு வெயிட் பட்டிக்கிட்டேன் இரநூறு கிராம் வந்துச்சு இப்போ தண்ணியை ஃபுல்லாக அங்கே மண் ஆல்ரெடி இருக்குது நான் அது மேலே ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றிட்டேன் இந்த காருக்கு போட்டு கார்க்கோட டாப் லெவல் வரைக்கும் தண்ணியை ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதுல தண்ணியும் இருக்கு மண்ணும் இருக்கு இப்ப நான் வெயிட் போட்டு பார்க்கும்போது இப்பயும் நான் பிளாஸ்கோட வெயிட்டை தவிர்த்து தான் சொல்றேன் நீர் பிளஸ் பொருளின் எடை பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறு கிராம் இருக்கு இப்ப நீரின் எடை மட்டும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுட்டுனா பொருளோட இடம் மட்டும் இரநூறு கிராம் பொருளையும் தண்ணியும் சேர்த்து இடம் போடும்போது அறுநூறு கிராம் அப்ப இதுல மண்ணோட கலந்துருக்கிற தண்ணியோட இடம் மட்டும் எவ்வளவு இருக்கும்னா நானூறு கிராம் இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு தெரியும் நானூறு கிராம் தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளோ பருமன் இருக்கும்னா நானூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸ்பேஸ் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பிளாஸ்கோட மொத்த பருமன் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூபா இப்போ அதுல கலந்துருக்கிற தண்ணி மட்டும் நானூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸ்பேஸ் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற நூறு சென்டிமீட்டர் கியூபை தான் இந்த நம்ம திடப்பொருள் எந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டோமோ அந்த பொருள் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ பொருளின் பருமன் நூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எனக்கு பொரு பொருளோட எடை தெரியும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எடைன்னா நிறைய சொல்கிறேன் இரநூறு கிராம் அதனுடைய பருமனும் தெரியும் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு அடர்த்தி கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் திடப்பொருளின் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிராம் ஃபஸ்ட்டே நான் எடை போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ தண்ணியோட பருமனை கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து அந்த பொருளின் பருமனை கண்டுபிடிச்சேன் அது
வேற ஒரு திட பொருளுடைய ஃபுல்லாக தண்ணியில் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் கரைஞ்சி போகக்கூடிய தண்ணி அந்த கேப்பெல்லாம் தண்ணி ஃபில் பண்ணக்கூடிய உள்ள ஏர்லாக் இல்லாத அந்த மாதிரியான பொருளில் சாம்பிளுடைய ஆடர்த்தியை கண்டுபிடிச்சி ஒப்பாடர்த்தி தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்படி தான் இந்த புக்னோமீட்டர் யூஸ் ஆகுறது இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டிவைஸ் வேணும்ல சாதாரணமாக ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் மிதத்தல் மற்றும் மூழ்குதல் நீரை விட அடர்த்தி குறைவான பொருள் நீர்களை மிதக்கும் நீரை விட அதிக அடர்த்தி கொண்ட பொருள் நீரில் மூழ்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஹைட்ரோமீட்டர் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க பார்க்கலாம் திரவமானிங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் டியூப் தான் இப்போ இந்த டெஸ்ட் டியூப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன இப்போ இந்த டெஸ்ட் டியூப்பை நம்ம தண்ணியில் போட்டோம்னா ஹரிசாண்டெல்லாம் மிதக்கும் சம்டைம்ஸ் தண்ணி உள்ள போச்சுன்னா மூழ்கிடும் இந்த டெஸ்ட் டியூப் எனக்கு நேராக நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால உள்ளே கொஞ்சம் லெட்டு சேர்த்துக்க போகும் சார் லெட்டு எதுக்கு அப்படின்னா எனக்கு இந்த பொருள் நிற்கணுன்னா ஒரு இரநூறு கிராம் வெயிட் தேவை அதாவது இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை இந்த சென்டர் ஆஃப் பாயின்ஸுக்கு வேர்டிகலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வெயிட் சேர்க்கறது நம்ம இன்னும் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இதை நேராக நிற்க வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த லெட்டு சேர்க்கறது இப்போ இந்த லெட்டு நம்ம போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை இரும்ப நிரப்புறேன் ஒரு இரநூறு கிராம் வெயிட் இருந்தால் தான் இதை நேராக நிற்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்ப நிரப்பணும்னா இவ்வளோ தூரம் ஃபில் ஆகும் ஸோ அந்த கம்மியான ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த லெட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ உள்ள அந்த டெஸ்ட் டியூப் போட்டோம் இப்போ கரெக்டாக அது ஏதோ ஒரு புள்ளியில் மிதக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம கிராஜுவேஷன் போட்டு என்ன சொல்கிறோம் இதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் ஒன்று அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் ஒரு ஹரிசாண்டலாக ஒரு டாட்டர் லைனை வச்சு அந்த வாட்டரோட லெவலை காமிக்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு கோடு போட்டுட்டோம் இந்த ஒன்று கரெக்டாக கோயின்சிடென்ஸ் அப்போ அப்போ அது தான் வந்து வாட்டரோட டென்சிட்டி அப்படிங்கிறத நாமளாக ஒரு கிராஜுவேஷன் ஒரு அதுக்கு நேராக ஒரு கோடை போட்டு ஒன்றுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு லிக்விட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்குள்ளே இந்த இதே டெஸ்ட் இப்போ நம்ம எடுத்து போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுது இந்த வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அது மாதிரி காமிக்கும் இதை விட இந்த லிக்விட் என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக உள்ளது அதனால தான் இது வந்து மிதக்குது இது போன ஆழம் இது போகலை மேலே வந்துச்சு அப்போ இதை விட இது டென்சிட்டி ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம் அதனால தான் அந்த டெஸ்ட் டியூப் மேலே வந்துச்சு டெஸ்ட் டியூப் மேலே வந்ததுனால நமக்கு ரீடிங் என்ன காமிக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் வாட்டரை விட இந்த லிக்விட் டென்சிட்டி ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கிராஜுவேஷன்லாம் நாம் போட்டுக்கிறது தான் கரெக்டாக என்ன ரீடிங் வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஒருவேளை இந்த லிக்விட் வாட்டரை எடுத்துகிட்டு நான் வேறு ஒரு லிக்விட் வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டியூப் கீழே வந்துடும் அப்படின்னா இந்த இந்த லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை விட டென்சிட்டி கம்மியானது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த கோயின்சிடென்ஸ் லேயரில் என்ன போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வச்சு அப்போ தனியோட டென்சிட்டி கம்மின்னு அர்த்தம் இது டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால மூழ்கிடுது இந்த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டெஸ்ட் டியூப் மூழ்கிடுது ஸோ ரீடிங்கை நம்ம இது மாதிரி வந்துச்சா இது தான் வந்து ஒரு ஹைட்ரோமீட்டர் இந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு ஹைட்ரோமீட்டர் ஒர்க் ஆகுது ஆனால் ஹைட்ரோமீட்டரோட ஷேப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் டெஸ்ட் டியூப் எடுத்த மாதிரி இருக்காது நான் புரிதலுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் டியூப் வச்சு சொன்னேன் ஸோ ஒரு பால் மாணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஹைட்ரோமீட்டர் தான் இங்கே உள்ள கிராஜுவேஷன் மாறும் அவ்வளோதான் தண்ணியோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பாலோட டென்சிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் ஒரு தூய பால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஹைட்ரோமீட்டரில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் காமிக்கும் ஸோ டெஸ்ட் டியூப்புக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உள்ளே போகுதோ அந்தளவுக்கு இந்த பாலில் தண்ணி கலந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ரீடிங் மெல்ல மெல்ல இப்படி மேலே ஏறி வரும் ஒருவேளை ஒன்றுன்னு காமிக்குது டெஸ்ட் டியூப்பு இது வரைக்கும் மூழ்கிடுச்சுன்னா அங்கே பாலே இல்லை அது சுத்த தண்ணின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒருவேளை இந்த போட்டுக்கு மத்தியமாக காமிக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது முப்பத்தஞ்சா முப்பத்தஞ்சில் பாதி பதினேழு அப்போ ஒன்று புள்ளி ஜீரோ பதினேழில் காமிச்சிதுன்னா பாதிக்கு பாதி தண்ணி கலந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ டென்சிட்டி பாதி தண்ணி அதில் இருக்கிறத அர்த்தம் பாலோட டென்சிட்டி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு பால் மணி ஒர்க் ஆகுறது இந்த கிராஜுவேஷன் வேரி ஆகும் அவ்வளோதான் இந்த இதை குறிக்கிறது ஆனால் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு ஹைட்ரோ சாரி லேக்ட்ரோமீட்டரில் பால் மணியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பதினஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் நான் சொன்னால அதுதான் 
இங்கே அந்த லெட்டு அது இருக்கும் உள்ளே அதோட ஒரு தர்மோமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எந்த டெம்பரேச்சரில் நம்ம இந்த டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும்போது டென்சிட்டி வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிக்ஸராக நம்ம என்ன டெம்பரேச்சருக்கு கரெக்டாக அவங்க சொன்னால் அந்த டெம்பரேச்சரில் ரூம் டெம்பரேச்சர்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இந்த இங்கே குறுகலாக கொண்டு போனது அவங்க அந்த கிராஜுவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவது இங்கே ஏர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இங்கே பல்ப் மாதிரி இருக்கிறது என்னென்னா அங்கே ஏர் ஃபில் பண்ணியிருந்தால் தான் அது மிதக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் அடர்த்தி ஒப்படர்த்தி அப்புறம் பைக்கோமீட்டர் லேக்ட்ரோமீட்டர் ஹைட்ரோமீட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நிறை குறை இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்